எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு நல்ல திரைப்படம் எடுத்துட்டு ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலையில் நான் இப்போ உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் இந்த படத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இறுதியில் இந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்து எந்த விதமான வட்டி காசும் இல்லாமல் ஆண்தேவதை திரைப்படத்தை அங்கெங்கேருந்து நண்பர்கள்டேருந்து காசு வாங்கி நண்பர்களை பார்ட்னராக சேர்த்துக்கிட்டு நான் வந்து இந்த படத்தை வந்து பண்ணி முடித்தேன் இந்த ஸ்ட்ரைக் நடந்ததுனால ஒரு மூன்று மாதம் வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் தேதிக்காக காத்திருந்தோம் காத்திருந்து ஜூலை மாதம் வந்து படம் வந்து ரிலீஸுக்கு வந்து ஆயத்தம் ஆச்சு நாங்கள் வந்து சேட்டலைட் ஒரு நல்ல விலைக்கு விற்றுட்டு இந்த படம் நல்ல படம் லாபகரமான ஒரு படம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் நாம் வந்து தேட்டருக்கு வந்து கரெக்டாக விற்றுட்டோம்னா போட்ட காசு கைக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தோம் இப்போ மாரிமுத்துன்னு ஒருத்தர் நியூ ஆர்எஸ்எம் ஃபிலிம்ஸ்னு திருச்சி ஃபெடரேஷனில் வந்து அவர் வந்து ஒரு பொறுப்பில் இருக்கார் அவர் வந்து எங்கள் படத்தை வந்து ஒன்னே முக்கால் கோடி ரூபா அப்படின்னு பேசி படத்தை வந்து வாங்கினார் என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா முதல்ல ஐம்பது லட்ச ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுக்கறது அப்புறம் ஆடியோ ரிலீஸில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கறது மீதி ஒரு கோடி ரூபா வந்து படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி படம் வந்து ஆர்வம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து இது வந்து கொடுத்துட்றது அப்படின்னு பேசினோம் முதல்ல வந்து அவர் ஒரு நாற்பத்தி ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தாரு நாற்பத்தி ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு ஐம்பது லட்ச ரூபா சொன்னதுக்கு நாற்பத்தி ஒரு லட்ச ரூபா தான் கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு ஒரு டேட்டு போட்டு அவருடைய கம்பெனி நேமில் வந்து இந்த படம் வந்து விளம்பரமாச்சு அந்த கம்பெனி நேமில் விளம்பரம் ஆனது அப்படிங்கிறது அந்த 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 ஒரு காரணம்னா நான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறதுக்கு அதான் முக்கியமான காரணம் அப்படி வந்து கம்பெனி நேமில் வந்து இதாகிடுச்சு ஆடியோ ரிலீஸ் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி வந்து நான் ஆடியோ ரிலீஸ் வச்சோம் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி படம் வெளியிடுறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆடியோ ரிலீஸ் வச்சோம் அப்போ கலைஞர் அவர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததுனால அதை போஸ்ட்போன் பண்ணோம் போஸ்ட்போன் பண்ணி பத்தாம் தேதின்னு வச்சோம் பத்தாம் தேதி வர்றதுக்குள்ளே வந்து கலைஞர் வந்து இறந்து போயிட்டதுனால பத்தாம் தேதியும் ஆடியோ ரிலீஸ் வைக்க முடியல ஆடியோ ரிலீஸ் வைக்க முடியல அப்படிங்கிறத காரணம் காட்டி ரெண்டாவது பேமெண்ட்டை வந்து இப்போ தர முடியாது நான் மொத்தமாக வந்து கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னாரு எங்களுக்கு அவர் மேலே இருந்த ஒரு நம்பிக்கை என்னென்னா ஒரு விநியோகஸ்தர் சங்கத்தில் பொறுப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கிறார் பொறுப்பில் இருக்கிற ஆளாக இருக்கிறாரு அதனால் வந்து ஏமாற்ற மாட்டார் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் வந்து நம்பணும் நாங்கள் வந்து சினிமாவுக்கு ரொம்ப புதுசு நாங்கள் ஒரு எட்டு வருஷம் கழித்து இந்த 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 படத்தை எடுத்து அடுத்த கட்டம் வந்து நகர்ந்து வர்றதுக்காக வந்து சொந்தமாக வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து எட்டு வருஷம் கழித்து வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து நகர்ந்து வந்திருக்கேன் அப்புறம் அவர் வந்து பணம் வந்து கொடுக்கல முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி எங்களுக்கு தேதி கொடுத்ததுக்கு பிறகு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் திடீர்னு வந்து இமைக்கா நொடிகள் வந்து வந்தது இமைக்கா நொடிகள் வந்து வந்ததுனால வந்து தேட்டர் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நாங்கள் வந்து தேதி தேதி வந்து தள்ளி போட வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது அப்புறம் தள்ளி தள்ளி போட்டு வந்து இந்த மாதம் அஞ்சாம் தேதி நாங்கள் வந்து அக்டோபர் அஞ்சு அப்படின்னு வந்து தேதி உறுதிப்படுத்தியிருந்தோம் ஆனால் ப்ரமோஷன் எதையுமே ஆரம்பிக்காமல் வெறும் பேப்பர் விளம்பரங்கள் மட்டுமே கொடுத்துட்டு வந்து அவர் வந்து இப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் இது காசு வந்து கொடுங்க அந்த ரெண்டாவது பேமெண்ட்டுன்னு சொன்னீங்களா அதை முன்னாடி கொடுங்க அப்படின்னு போன மாதம் இருபதாம் தேதி பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் போன மாதம் இரு இருபதாம் தேதி பணம் கொடுக்கலன்னா படத்தை திருப்பி கொடுத்துருங்க படத்தை நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் வாங்கிட்டு நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் அதுக்கு வந்து பயங்கரமாக கோவிச்சுக்கிட்டு நிறைய சீன் போட்டு அவர் வந்து இல்லை அப்படிலாம் தர முடியாது அப்படின்னாரு இருபதாம் தேதி பணம் அவரால் தர முடியல அப்புறம் வந்து இருபதாம் தேதி பணம் தர முடியல படத்தை திருப்பி வாங்கிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பைசா கூட வந்து கடன் இல்லாத ஒரு படத்துக்கு ஃபெடரேஷனில் ரெட் போட்டிருக்கேன் அவர் அந்த நாற்பத்தி ஒரு லட்ச ரூபாயை படூர் ரமேஷுங்கிற ஒரு ஒருத்தர்லேருந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காரு படூர் ரமேஷ் வந்து ஃபெடரேஷனில் வந்து ரெட்டு போட்டிருக்காரு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது அவன் வந்து எந்த விதமான கடனும் இல்லாமல் எளிமையாக ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ரெட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது இப்போது இந்த லாக்கிலிருந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த அந்த பணத்தை வந்து அவரை கொடுக்க சொல்லிட்டு நீங்கள் படத்தை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு நாலு ஏரியா வந்து அந்த பணத்துக்கான இதாக வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து நாங்கள் தயாராக இருந்தோம் மற்ற ஏரியாக்கள் வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபெடரேஷனில் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க ஃபெடரேஷனில் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு
சரி தொலைகுது அறுபது லட்ச ரூபா செட்டில் பண்ணி வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அறுபது லட்ச ரூபா வந்து அறுபது லட்ச ரூபா செட்டில் பண்ணுறதுக்காக போகும் போட்டு பன்னெண்டாம் தேதி ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து தேதி போட்டோம் இந்த அறுபது லட்ச ரூபா செட்டில் பண்ணி பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் வேறு எந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு வந்து சொல்லப்படலை அறுபது லட்ச ரூபா பேசி செட்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நாங்கள் அந்த பணத்துக்கு ஒரு ஐயா அஞ்சு லட்ச ரூபா அதாவது ஒரு வாங்காத கடனுக்கு வட்டியாக கட்டிகிட்டு இருந்தோம் அந்த பணத்துக்கு ஒரு ஐயா அஞ்சு லட்ச ரூபா வட்டி கட்டுறோம் மொத்தம் நாற்பத்தி ஒரு லட்ச ரூபா அந்த 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 நபர்கிட்டேருந்து வாங்கின பாவத்துக்காக கிட்டக்கிட்ட ஒம்பதரை லட்ச ரூபா வந்து நாங்கள் வந்து வட்டி கொடுத்துருவோம் ஒம்பதரை லட்ச ரூபா வந்து வட்டி கொடுத்தோம் வட்டி கொடுத்து வந்து பன்னெண்டாம் தேதி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபெடரேஷனில் உட்காந்து பேசுகிறாங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக சொல்கிறாங்க திருச்சியில் அவர் வந்து இருபது லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கிறார் சேலத்தில் வந்து ஒருத்தர் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா இன்னொருத்தர் அஞ்சு லட்ச ரூபா வச்சு வாங்கியிருக்கிறார் அது ஒரு இருபது லட்ச ரூபா மதுரையில் அவர் இந்த ஃபெடரேஷன் எலெக்ஷனில் வந்து கலந்துக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கார் அதுக்கு வட்டியோடு ஆறு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் ரூபா நார்த் ஜார்கார்டில் வந்து ரெண்டே முக்கால் லட்ச ரூபா கோயம்புத்தூரில் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா இப்படி மொத்தமாக ஐம்பத்தாறு லட்ச ரூபா அவருடைய கடனுக்கு வந்து எங்களை பொறுப்பேற்று சொன்னார் அது எப்படிங்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து விளம்பரம் போட்டீங்கல்ல அவர் பேனரில் வந்து வந்துருச்சு இல்லை அவர் பேனரில் வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கட்டி தான் ஆகணும் அப்படி இல்லைனா படம் ரிலீஸ் ஆகும் ஆகாது நான் வந்து பெரும் போராட்டத்துக்கு பிறகு இந்த படத்தை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தோட ரிலீஸுங்கிறது வந்து என்னுடைய வாழ்வாதாரம் சம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் போச்சு அப்படின்னா நான் வந்து திரும்ப சர்வை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 நெடுக்கடி ஏற்படுது இதுக்கிடையில் மாரிமுத்து வந்து பர்சனலாக வந்து என்ன நிறைய த்ரெட் பண்ணார் நான் அப்படி பண்ணிடுவேன் இப்படி பண்ணிடுவேன் எனக்கு அங்கே அவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது உயிர்மீதான பயம்லாம் இல்லை ஆனால் இந்த சூழலை வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியும் அது இதுலேருந்து தப்பிச்சு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு அந்த சரி ஓகே அந்த பணத்தை வந்து செட்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நமக்கு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல படம் அந்த படம் நம்மளை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து நாங்கள் இது பண்ணுவோம் அப்படி ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு ஆயத்தமானா இந்த நாலு ஏரியா ஃப்ரீயாக கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதனால் வேறு எந்த ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் எங்களுக்கு பணம் தரல பெரிய காசு வந்து வரல மொத்தத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கோயம்புத்தூர்லேருந்து கொஞ்சம் செங்கல்பட்டுலேருந்து கொஞ்சம் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு பத்து இருபது லட்ச ரூபா தான் வந்து மொத்தமே வந்து சரி ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினொன்றாம் தேதி இரவு வந்து போஸ்டர்ஸ் அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த போஸ்டர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மாரிமுத்து அடித்து வச்சுருந்தார் அந்த போஸ்டர்ஸை வந்து நான் பணம் கட்டிக்கிறேன்னு பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டார் கடைசியாக போஸ்டர் கம்பெனிக்காரங்க வந்து அது ஒத்துக்கலை இரவு முழுக்க போராடி அங்கங்கே வந்து காசு வாங்கி ஒம்பது லட்ச ரூபா போஸ்டருக்கு வந்து நாங்கள் நாங்கள் செட்டில் பண்ணோம் விநாயலுக்கு வந்து ஒரு மூணு லட்ச ரூபா செட்டில் பண்ணோம் இதெல்லாம் நான் செட்டில் பண்ணி பன்னெண்டாம் தேதி காலையில் படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற ஒரு பஞ்சாயத்தில் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருந்தது பன்னெண்டாம் தேதி காலையில் வரைக்கும் வந்து சேலத்தில் வந்து ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து படத்தை விற்றுருக்கிறார் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு படம் விற்றுருக்கார் ரெண்டு பேருமே வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க தவிர்க்க முடியாமல் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து கொடுத்து அவர்கிட்டேருந்து வைண்ட் ஆகி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்து வந்தது இப்படியும் வந்து ஒன்றுமே இல்லாத ஒருத்தேன் ஒரே ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை வச்சுட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து ஒன்றே ஹால் கோடி ரூபாய்க்கான பெருமானம் உண்டு கடனை அடைச்சு ஒன்றே ஹால் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து எங்களை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க நம்ம கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்து இருக்குன்னு ஃபெடரேஷனில் தெரியும் சம்பந்தமே இல்லாத என் படத்துக்கு நீங்கள் வந்து ரெட் கார்டு போடுறீங்கள ஏன் மாரிமுத்துக்கு ரெட் கார்டு போடல மாரிமுத்துக்கு ரெட் கார்டு போட்டிருக்கணும்ல புதுசாக வந்து வர்ற தயாரிப்பாளர்களை காப்பாற்றணும்ல அந்த காப்பாற்ற வந்து தவறிட்டாங்க இந்த பிரச்சனையில் மத்தியில் சரியான ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதாங்கிற ஒரு குழப்பத்தில் சரியான திரையரங்கங்கள் இல்லாமல் என் சொந்த ஊரில் படம் ரிலீஸ் ஆகலை திருநெல்வேலியில் படம் ரிலீஸ் ஆகலை திருநெல்வேலியில் வெனம் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகலை இந்த மண்ணுக்கான இந்த மக்களுக்கான நான் எடுத்த ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகலை இங்கே வந்து நல்ல படம் எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது இங்கே பிரச்சனை இல்லை நல்ல படத்துக்கு ஆதரவு இருக்குது அப்படின்னா இல்லை பெரிய படம் எடுக்கிறோமா வசதியான இன்ஃப்ளூயன்ஸ்
ஒருத்தருக்கு ஒரு பேப்பர் ஏஜென்சிக்கு வந்து அவர் வந்து இதுவரைக்கும் கொடுத்த விளம்பரத்துக்கு வந்து நான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஏற்றுக்கிட்டார் இதன் பிறகு கொடுக்க வேண்டிய விள விளம்பரத்திற்கு முன்பணமாக ரெண்டரை லட்ச ரூபா அவருக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் முன்பணமாக ரெண்டரை லட்ச ரூபா கொடுத்ததுக்கு பிறகு படம் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் பேப்பர் விளம்பரம் வர வராமல் போகுது எல்லா தேட்டர்கள்லேயும் வந்து படம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பேப்பர் விளம்பரம் இல்லை எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் வந்து கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க பேப்பர் விளம்பரம் ஏன் இல்லை அப்படின்னு இப்போ கேட்டால் வந்து மாரிமுத்து கொடுக்குற காசுக்கு வந்து நீங்கள் தான் பொறுப்பேற்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் கவுன்சிலில் சொல்லி வந்து அதை வந்து மறுபடியும் வந்து இது பண்ணி தேட்டரில் படம் இருக்குது எங்கள் வாழ்க்கையை கெடுக்காதீங்க தயவுசெய்து வந்து அந்த பேப்பர் விளம்பரத்தை வர வைங்க மாரிமுத்தும் அவர் தான் பேசிக்கணும் இது வந்து என்ன கள்ள மௌனம் சாதிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க காசு வரணும் என்பதற்காக எல்லாருமே கள்ள மௌனம் ஜா சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க கடைசியாக நெருக்கடியான நேரத்தில் சங்க பிடிச்சி கடிச்சு ரத்தத்தை உறிஞ்சிற மாதிரியான ஒரு 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 தன்மை வந்து இந்த சினிமாவுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ அவ அப்படி தான் ஒரு வேலை வந்து பண்ணாங்க அந்த விளம்பரம் வந்து திரும்ப வந்து மூன்றாவது நாள் திரும்ப விளம்பரம் வரல திருச்சி கோயம்புத்தூர் சேலம் இங்கே எல்லாம் வந்து தேட்டர் இதில் வந்து படம் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருந்தது சிட்டியில் வந்து தேட்டர் கொடுக்க மாட்டேன் சிட்டியில் வந்து நாங்கள் வாங்காத கடனுக்கு இந்த படத்துக்கு வாங்காத ஒரு கடனுக்கு என்னுடைய பார்ட்னர் ஒருத்தர் முன்னாடி எப்போவும் வந்து பிஸ்னஸ்க்காக வந்து வாங்கின கடனுக்காக ஒரு எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லாத சிகரம் சினிமாஸ் சம்பந்தமே படாத சிகரம் சினிமாஸ் வந்து என்னுடைய பேரில் இருக்குது படத்துடைய சென்சார்ஸ் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து கோர்ட்டில் ஸ்டே வாங்குகிறார் அந்த ஸ்டே வாங்குகிறவர் வந்து கா காலையில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வந்து கோர்ட்டுக்கு வரல அப்புறம் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்கு போகிறேன் போகிறார் ரெண்டு மணிக்கு வர்றார் சென்னையில் வந்து படம் வந்து முதல் நாள் வந்து ரிலீஸ் ஆகலை ஆனால் இது எதுக்குமே வந்து இரு இது எதுக்குமே சம்மந்தப்படாத ஒரு படம் என் படம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக கை காசு போட்டு எடுத்து வர்ற 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 எளிமையான லாபத்துக்கு படத்தை விற்றுடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 இடத்துல இருந்த படம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கோடி ரூபா வந்து நான் வந்து அவருக்காக வந்து நான் ஒரு கோடி ரூபா பொறுப்பேற்று வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய மிரட்டல்களை சந்திச்சிருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து இருந்து பஞ்சாயத்து பண்ணி பேசி முடிச்சதுங்கிறது வந்து ஃபெடரேஷன் இப்போ மாரிமுத்துட்டேருந்து எனக்கு வந்து காசு வரணுமே அதை ஃபெடரேஷன் திருப்பி வாங்கி கொடுக்குமா ஒரு படத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் பஞ்சாயத்து பண்ணுறீங்களே நீங்கள் பொறுப்பு கொடுத்துருக்கின்ற ஒரு ஒரு உங்கள் 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 நிர்வாக சங்கத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தப்பு பண்ண நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை இன்றைக்கி நான் ஏமாற்றப்பட்டேன் நான் என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையின் அடிப்படையாக ஆட்டம் காணப்பட்டிருக்கு மாரிமுத்து பொறுப்பில் தான் இருக்கிறேன் மாரிமுத்து மேலே நீங்கள் ஏதாவது நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா இந்த ஃபெடரேஷன் வந்து திரும்ப வந்து தனக்குள்ள இருக்கின்ற கரைகளை வந்து ஒழுங்குபடுத்துமா திரும்ப வந்து மாரிமுத்துலேருந்து எனக்கு காசு வாங்கி தருமா இப்போ நான் வந்து யார் மீறும் குற்றம் சாட்டுறது யாரையும் காரணம் பண்ணுறது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை நான் எல்லா விதமான அடிப்படையும் சுரண்டி போட்டு இந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் இந்த இந்த படத்துக்குள்ளே இருந்து இருக்குது இந்த வாழ்க்கையை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக போராடுறது இப்போவும் சொல்கிறேன் என் படத்தின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த மக்களின் ரசனை மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது படம் பார்த்த ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுகின்ற சொல்லின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது மீண்டும் இந்த திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்கம் ஃபெடரேஷன் தயாரிப்பாளர் கவுன்சில் இவங்க எல்லாருமே வந்து முடிவு பண்ணி எனக்கு ரொம்ப வேண்டாம் ஒரு எழுபத்தஞ்சிலேருந்து நூறு நல்ல தேட்டர்கள் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா நான் திரும்ப ரீ ரிலீஸ் பண்ணி என்னுடைய இழப்புகள்லேருந்து நான் மீண்டெழுவேன் இந்த படம் என்னை மீட்டெடுக்கும் அப்படி ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல படம் பண்ணுகின்ற படைப்பாளிகளை இப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து சங்கெடுத்து கொலை செய்தார் இந்த தமிழ் சினிமா ஒரு குப்பை காடாக தான் இருக்கும் குப்பையாக தான் இருக்கும் இங்கே நல்ல படம் எடுத்த எல்லோரும் போராடிட்டு தான் இருக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு போராடணும் பரியேறும் பெருமாளுக்கு போராடணும் இப்போ ஆண் தேவதைக்கு போராடிட்டு நீங்கள் வந்து மக்களோட ரிவ்யூஸ் வந்து பாருங்கள் மக்களோட ரி ரிவ்யூஸ் வந்து பாருங்கள் எந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த படம் வந்து குறை சொல்லப்படலை நான் ஒரு தலை சிறந்த சினிமா எடுத்திருக்கேன்னு சொல்ல வரல ஆக சிறந்த சினிமா எடுத்திருக்கேன்னு சொல்ல வரல மக்களுக்கு தேவையான ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் மக்களுக்கான படம் எடுத்திருக்கேன் மக்களின் நுண்ணிய உணர்வுகளுக்குள்ள இருந்து ஒரு 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 படம் எடுத்திருக்கேன் அந்த படம் வந்து மக்களுக்கு போய் வந்து சேர விடாமல் இந்த சங்கங்கள் வந்து தடுத்துட்டு எனக்கு வந்து நல்ல திரையரங்குகள் கிடைக்கல ஒரு வேளை இந்த சங்கங்கள் இல்லாமல் இந்த வியாபாரம் நடந்தால்
அதை வந்து இந்த மூன்று சங்கங்களும் செய்யுமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கோரிக்கை இதை தாண்டி கியூபில் வந்து படத்தை வந்து கொடுத்தோம் மாரிமுத்தை வந்து வைன் பண்ணி வெளியில் அனுப்பிட்டோம் வெளியில் அனுப்பினதுக்கப்புறம் அவருடைய லோகமும் பேனரும் இதுவும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சொன்னோடனே சென்சாரில் போய் ஒரு லெட்டர் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னா சென்சாரில் திருப்பி வந்து கட்லிஸ்ட் கொடுத்து திருப்பி ஏழாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு லெட்டர் வாங்கி வந்து கொடுத்தோம் ஆனால் பல திரையரங்கில் மார்மித்தோடு லோகங்களில் தான் வந்து படம் வந்திருக்கு என்னை சதித்த ஒருத்தன் என்னை ஏமாற்றிய ஒருத்தனுடைய லோகோவோடு என்னுடைய படம் வந்து வெளி வந்திருக்கு கேட்டால் வந்து டெக்னிக்கல் மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே எதுவுமே சரியா இல்லை நல்லதுக்கு எதுவுமே வந்து காலம் இல்லவே இல்லை அவங்க வந்து எதுக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நான் வந்து அப்படி அப்படி வந்து நீங்கள் வந்து இப்படி தான் வந்து அதே நேமோடு வந்து போடுவீங்க அப்படின்னா என்னை இருக்கு ஏழாயிரம் ரூபா செலவு பண்ண வச்சுங்க என்னை வந்து இருக்கு அலைய விட்டீங்க ஏன் சென்சார்ல இருந்து ஒரு ஒரு லெட்டர் கேட்டீங்க இப்படியே எதுவுமே வந்து நியாயமாக வந்து நிகழவே மாட்டேங்க அந்த நியாயம் தான் எங்களது வாழ்க்கையை காப்பாற்ற ரொம்ப எச்சில் நின்று இந்த வார்த்தையை நான் பேசுகிறேன் எட்டாண்டுகள் போராடி நம்ம ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துக்குள்ள தான் வந்து என் என் மீதான நான் நான் இத்தனை நாள் சேமித்து வச்ச அறமும் நேர்மையும் இந்த படத்துக்குள்ள தான் இருக்கும் இந்த படம் தூத்துதுன்னா என்னுடைய நேர்மை தூக்கம் என்னோடய வாழ்வு தூக்கம் இதை இந்த ஃபெடரேஷன் தான் வந்து இவ்வளோ விஷயங்களையும் வந்து பண்ணிச்சு உங்களை நான் குற்றச்சாட்டலை உங்களை குறை சொல்லலை